Welcome sa sip9.com. Uh, in this video, ay tutuloy natin yung ating series on work problems. No? So, meron na tayong tatlong videos, pangatlo na ito. And I suggest, kung hindi nyo pa, na, pa, na, pa, kung hindi nyo pa napapanood yung dalawa, no? yung previous two ay panoorin nyo, yung part 1 at part 2. Kasi doon ko discuss yung uh, konsepto, bakit naging ganun yung equation. No? So, dito kung panoorin nyo to ha, at hindi nyo pa napapanood yung dalawa, medyo... At hindi kayo familiar sa, ano, sa work problems, ay... Siguro may memorize nyo lang yung, yung equations, but then hindi nyo talaga siya maintindihan. No? So, so, I strongly suggest na, na panoorin nyo yung uh, naunang dalawang videos. Okay, so let's discuss. Chloe and Diane are gown designers in a prestigious company. Chloe and Diane can embellish a gown in 4 hours. Chloe and Diane can do the same task in 6 hours. How long will Diane be able to do the same task if she were to do the work alone? Okay, so, si, meron tayong si Chloe, no? Si Chloe. Meron tayong Diane. At meron tayong both, no? So, si uh, Chloe and Diane, 4 hours nila pwedeng, or 4 hours nila natatapos na mag-design or mag-embellish ng gown, no? So, 4 hours to complete the job. Ibig sabihin, in 1 hour, so ito complete na ito, no? So, lagyan natin ng konti. So, yung complete is 4 hours. Dalawa sila. Pag si Chloe lang, um, 6 hours. Si Dayan, hindi natin alam. So, maybe X hours. Now, for one hour, ilang part ng job yung, yung na-finish ni Chloe? Siyempre, kung one hour pa lang, one-six pa lang ng job, no? And of course, pag both uh, na sila, magiging one-fourth na ng job in one hour. No? And of course, si Diane, in one hour, dahil hindi naman natin alam kung ilang number of hours niya, magiging one over x. So, napapansin nyo yung six, nandito siya sa baba, yung x nandito sa baba yung 4 nandito sa baba. Kasi ito yung rate niya nila, no? Ito yung kanilang bilis in 1 hour, no? Yun yung kanilang natatapos na trabaho. Okay? So, alam naman natin na yung both, syempre yung both pag nagtulong silang dalawa, pinaplus natin yung kung ano man yung natapos nila, no? So, sa 1 hour, ang natatapos nila ay um, 1 over 6 Pag tulong-tulong sila, siyempre ipa-plus mo itong dalawang to, no? Pag tulong silang dalawa, equals one-fourth. So in one hour, yung one-six ni Chloe plus one over x ni Diane, whatever her rate is, is equal to one-fourth. One-fourth na ng job yung matatapos nila, no? So meron na tayong equation. Madali na lang, uh, kunin natin yung uh, least common uh, denominator ng 6, 4, tsaka x. No? So, 6, tsaka 4, madali lang yan. Ano bang number na pag nag nilist natin yung mga multiples? Ay pinakamaliit. Least common multiple ito, no? Kung nakalimutan nyo na. So, we have 4, 8, 12. Ito yung mga multiples ng 6, multiples of 4. 4, 8, 12, 16. Anong pinakamaliit? Yan yung least common multiple, no? So, yung least common multiple natin ay uh, 12. No? Or in this case, kung, kung sa fraction, yun yung kanyang least common denominator. Tapos meron pa tayong x, syempre isasama natin yung x. No? So we have 12 dun sa number, tsaka x. Yun yung least common multiple. No? Actually, pwede 12 lang, pero magsisimplify din kayo later. No? So sige, sige, 12 na lang natin para hindi kayo malito. So, pag multiply natin everything by 12, we have 12 times 1 over 6 plus 12 times 1 over x plus 12 times 1. O, oh, hindi siya plus kundi equals. Uh, kaya tayo nag... Bakit nga ba tayo nag multiply ng 12? Minultiply natin ng 12 equation para mawala na yung fraction, no? So, mawala yung mga fractions ma reduce natin. So, 12 times 1, 6 is 12 over 6. Iba yung 
12 over 1 yan, di ba? Tapos minultiply natin yung numerator at yung denominator. Kaya siya naging 12 over 6. Plus 12 over x. Plus what is 12 over 4? So pwede na tayong mag-simplify. We have, ang 12 over 6 natin ay 2, di ba? Plus 12 over x equals, what is 12 over 4? 3, di ba? At para matanggal natin yung 2 dito, kasi x yung hinahanap natin, we have uh, 12 over x. Tanggalin natin yung 2 by subtracting 2. So mag-subtract rin tayo ng 2 dito. So equals 3 minus 2, magiging 1 na lang. Ayaw natin ng x sa ibaba, di ba? Kasi, uh, gusto natin na sa taas siya palagi because we're looking for x. So ibig sabihin, we multiply everything also by x. So, 12x times x, makakancel yan, maritira 12. And then 1 times x equals x. Ibig sabihin, yung value ng x natin ay 12. Ibig sabihin, 12 hours matatapos ni Dayan yung uh, task. No? And uh, for 1 hour, ang kanyang rate ay 1 over 12. Pero ang hinahanap natin, how long will Dayan be able to do the same task if she were to work alone? Ibig sabihin, ilang oras siya matatapos. So, ang x natin, x hours is 12 hours. So, ito yung ating pinakasagot. Okay, so I hope uh, meron kayo natunan sa video na to. Gusto kayong invite sa siplayan.com and kung gusto nyo mag-subscribe, just click the subscribe button below, no? So, tandaan nyo lang yung pagkakasetup ng mga equations kasi wala talagang ano itong, wala talagang specific formula itong uh, work problems. Depende yan sa Depende sa situation, no? So, dapat maging familiar kayo kung paano mag-setup kasi pag na-setup nyo na, madali lang naman siya i-solve algebraically. Okay, see you in the next tutorial.